honorable honorable prime minister called me and conveyed his greetings to each one of you you and your family for the wonderful work you did in isro uh, so thank uh, thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like chandrayaan 3 and the missions that are in the offing i think that's a great word of you know comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation i want to tell you and i want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days uh, who wanted this uh, success to happen in isro i thank all those people in all around the country and maybe be beyond the country for their blessings and wishes and and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years i want to specifically thank uh, some senior people who have been standing with us especially the name of kiran kumar sir <laughs> and mr kamalakar shri koteshwar rao they have been helping so much they were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes uh, with any mistakes and of course this is not the work of us alone this is a work of a generation of isro leadership and isro scientist and this is a journey we started in chandrayaan 1 continued in chandrayaan 2 and chandrayaan 2 craft is still working and doing lot of communication work with us and the, all the team that contributed to building chandrayaan 1 and chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate chandrayaan 3 and this is an incremental progress and definitely a great huge one it is and thank you so much for all the support and work that you have done thank you. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸು ಫಲಿಸ್ತೇನೋ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಾವು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ನಮಗೂ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾಯನ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿರಣ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ So and whatever the Chandra and three team is there, hearty congratulations to them and also all who are supported in all aspects whether administration, whoever is there, we are really I am very very thankful to them because we are also, we now also we feel part of ISRO even though we have retired. Yes, yes, yes. <laughs> that is the attachment we have got for uh, ISRO sir. Nice, nice. So, in the studio, we will be able to ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಭಾರತದ ಏನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ಒಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಗುತಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಚಿಗರನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ದೇ ಫಾರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳದ್ದು ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಲು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಪಾಲು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವನ್ನು ತಲುಪುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು 
ಚಂದ್ರನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾಗಳೇ ಅದನ್ನು ಬಿಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಇದರ ದಿನವನ್ನು ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಓದಿರುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಟಿಯೋರೈಟ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕರಿತೇವೆ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ವರೆಗೂ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಲ್ಲಿರುವ ಕುತೂಹಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನೀರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ನೋದು ಜೀವಜಲ ಇಡೀ ಜೀವಜಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಸಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ನೀರು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಿದೆ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಇದು ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್